வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் இன்னைக்கு திருச்சியில் எங்க புது ஆஃபீஸ்ல நான் பேசுறேன் இன்னைக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் சார் சம்டைம்ஸ் நம்ம ஹேபிட்ஸை பிரேக் பண்றது கஷ்டம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் சில பேர் வந்து ஆல்ரெடி எனக்கு இருக்கிற கெட்ட பழக்கங்களை மாற்றிக்கிறது கஷ்டம் நான் வந்து ஹோம் ஒர்க் செய்ய மாட்டேன் ஸ்கூலில் ரெக்கார்ட் புக்கு எழுத மாட்டேன் இல்லை காலேஜில் படிக்க மாட்டேன் கடைசி நேரத்தில் படித்து பாஸ் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறது இது மாதிரி ஹேபிட் எல்லாம் எப்படி மாற்றுறது இட் கேன் கோ டு மோர் சீரியஸ் ஹேபிட்ஸ் சிகரெட்டு தண்ணி கேம்லிங் இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் போதும் ஸோ ஹவு டு வி சேஞ்ச் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் இன்றைக்கி பேசலாம்னு நினச்சேன் ஒன்று ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வந்து நீங்கள் நிறைய பேரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது தான் இருக்கும் சில பேர் வந்து விஜயை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் அஜித்தை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க சில பேர் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்க வாரன் பஃபெக்டை ரெஸ்பெக்ட் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் மன்மோகன் சிங்கை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் காந்தியை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் நேருவை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு வாட்டி நீங்கள் ஹோல் டே ஒர்க் பண்ணுறச்ச உங்கள் பின்னாடி நின்றுட்டு நீங்கள் யாரை மதிக்கிறீங்களோ யாரை ரொம்ப கௌரவமாக நினைக்கிறீங்களோ அவர் உங்களை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்காரு நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க அசியும் இந்த பர்சன் யூ ரெஸ்பெக்ட் மோஸ்ட் இன் திஸ் வேர்ல்டு இஸ் வாட்சிங் எவ்ரி திங் யூ டூ அப்போது அந்த அளவு உங்களை பற்றி என்ன நினைப்பான் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஆனஸ்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது ரைட்டாக தவிர அவர் நம்மளை பற்றி என்ன நினைப்பார் அப்படிங்கிறது நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வைங்க தென் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க தவறு பண்ண மாட்டீங்க இந்த காலத்தில் நம்ம காந்தியை மதிக்கிறது இல்லை ஆனால் நீங்கள் காந்தியை மதிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் ஒரு விஸ்கி பாட்டிலுக்கு ரீச் பண்ணுறச்ச காந்தியை நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளே இறங்கவே இறங்காது அதனால் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எதாவது ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணுறீங்களோ இல்லை பர்சனல் லைஃப்பில் பண்ணுறீங்களோ எதை பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி யாரை ரொம்ப மதிக்கிறோமோ அவங்க நம்மளை வேடிக்கை பார்க்குறாங்கன்னு நினைங்க நம்ம பண்ணுற ஆக்ட் படி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு தவற செய்ய மாட்டோம் லைஃப்பில் கரெக்டாக இருப்போம் இன்னொன்று எவ்ரி டைம் நம்ம கரெக்டாக எல்லாம் பண்ணதுனாலும் ரிசல்ட்டு வருமாங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது இது தான் கீதையில் சொல்லுது அதனால் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறத தான் பார்க்கணுமே தவிர ரிசல்ட் நீங்கள் வந்துருச்சா வரலையாங்கிறது நம்மளுக்கு முக்கியம் கிடையாது ரிசல்ட் வரலங்கிறதுனால நீங்கள் ப்ராசஸ்ஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் வராது ஸோ ப்ராசஸ்ங்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட் அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நீங்கள் மதிக்கிறவங்க பார்க்கணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ரிசல்ட் கரெக்டாக வந்ததுனால நீங்கள் ப்ராசஸ்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ டு ஸ்டிக் டு திஸ் ப்ராஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் இதை பண்ணுறதுக்கு உங்களை ஒருத்தர் மேலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்காருன்னு நினைப்பீங்க என் நெவியூ ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கும்போது என் ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹோம் ஒர்க் பண்ண வைக்க ஒரு டீச்சர் வந்து அந்த கிளாக்லேருந்து உன்னை பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த டீச்சர் வந்து நாளைக்கு நீ சரியாக ஹோம் ஒர்க் பண்ணலன்னு தெரிஞ்சதுன்னா கிளாக்லேருந்து உன்னை திட்டுவாங்கன்னு சொல்லி நியர்லி ஒரு ஒரு வருஷம் அவன் ரொம்ப சின்னவனாக இருக்கும்போது ஹோம் ஒர்க் பண்ண வச்சாங்க பண்ணது விளையாட்டாக இருக்கணும் பட் ஆக்சுவலி அந்த பயத்துலேயே அவன் கரெக்டாக பண்ணி அது ப்ராக்டிஸ் ஆகி இன்றைக்கி யூனிவர்சிட்டியில் அவன் படிக்கிறானா இல்லையாங்கிறத கூட நாங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இன்னொன்று இந்த உலகத்தில் நான் இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கிறதே நிறைய பேர் பிறப்பாங்க நிறைய பேர் இறப்பாங்க ஒன்று வந்து நிச்சயம் வெரி கிளியர் நம்ம பிறப்பதும் நம்ம கையில் இல்லை இங்கேருந்து போகிறதும் நம்ம கையில் கிடையாது ஸோ இது நம்மளுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்ஸ் நம்ம இந்த ஊரில் ட்ரான்சியண்ட்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு விசிட்டர் மாதிரி தான் வந்திருக்கோம் என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நம்ம இங்கேன்னு போகணும்னு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு எவ்ரி செகண்ட் இன் லைஃப் நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க எவ்ரி டே இன் லைஃப் நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க இதை நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணிங்கன்னா தான் வாழ்க்கை பெட்டராக இருக்கும் எவ்ரி செகண்ட் யூ கெட் எவ்ரி டே யூ கெட் இஸ் எ கிஃப்ட் அதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணோங்கிறது உங்களுக்கு எப்போ புரியும்னா உங்களோட மார்டாலிட்டி உங்களுக்கு புரிஞ்சால் தான் புரியும் நம்ம பிஹேவ் பண்ணுறது முக்கால்வாசி நேரம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறோம்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம பர்மனண்ட்டாக இருக்க வந்திருக்கோம் யாரும் பர்மனண்ட்டாக இல்லை மறைச்சியும் ஒன்றும் எடுத்துன்னு போகல போர்ச்சியும் ஒன்றும் கொண்டு போக போகிறது இல்லை ஆனால் எது நிச்சயம்னா நம்ம இங்கே என்ன செஞ்சோம் எப்
சில ஆயிரம் பேர் தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் மற்ற நிறைய பேர் நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது இது காரணம் இதுதான் அவங்க என்ன லெகசி விட்டு போனாங்க இது சார் நீங்க வயசானவர் அதனால அப்படி பேசுறீங்க அப்படின்னா இப்போ இன்னொரு மெத்தடும் சொல்லிடுறேன் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இன்னைக்கு நீங்க இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கீங்கன்னா நீங்க ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் கடிதம் எழுத ஆரம்பிக்கலாம் வாரத்துக்கு ஒரு கடிதம் டு ஏ ஓல்டர் செல்ஃப் இப்போ நான் கேசவன்ட்டே சொல்லுவேன் அவன் கேசவன் முப்பது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆடுதுன்னா நாற்பது வயசு கேசவனுக்கு அவன் லெட்டர் எழுதினா என்ன அவங்கிறது அவனுக்கே வாழ்க்கையில் பெட்டரா புரியும் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா இது வெஸ்டர்ன் பிலாசபியில ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம இறந்துட்டோம்னு நீங்க நம்மளுக்கு ஒரு அங்கெல்லாம் ஒரு சர்ச்சில் ஒரு மெமோரியல் சர்வீஸ் நடத்துவாங்க அந்த மெமோரியல் சர்வீஸில் என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறத நீங்களே எழுதி படித்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது மாதிரி நம்ம இந்த வாழ்க்கையை நடத்திருக்கோமான்னு தெரியும் தட் இஸ் அந்த மெமோரியல் சர்வீஸில் அங்கெல்லாம் நீங்கள் வாழ்க்கையை கரெக்டாக நடத்தியிருக்கீங்களா இல்லையாங்கிறது எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க அங்கே வந்தவங்களில் எவ்வளோ பேர் பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்க மற்றவங்க பேசுறதுக்கு பதில் நீங்களே எழுதி படிச்சிங்கன்னா எழுதினீங்கன்னா நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் வாழ்க்கையில் ஆனால் நம்ம எங்கே ஆக்சுவலாக இருக்கோங்கிற கேப்பு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேப்பை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா லைஃப் பெட்டராக இருக்கும் கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இன்றைக்கி டைம் இருக்குது ஒரு காலத்தில் டைம் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் இதெல்லாம் நடத்தி நீங்கள் ஐடியல் பர்சனாக எதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த விலக்கு போகணுன்னு நான் வாழ்த்துறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டுங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டலைன்னா ஒரு ஒரு வாட்டி நாங்கள் வீடியோ போடுறச்ச உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வராது நன்றி வணக்கம் இந்த அடுத்த இவெண்ட் எங்கே நீங்கள் டீம் பிளான் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்னை வந்து கத்தருக்கு இன்வைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ கத்தரில் அடுத்த இவெண்ட் பண்ணால் நீங்கள் டீம் டிசைட் பண்ணாங்க இந்த இவெண்ட் வந்து ஜான்வரியில் கடைசி வாரத்தில் இருக்கும் கத்தரில் என்னை யாராவது சந்திக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரும் இமெயில் ஐடிக்கும் மெசேஜ் அனுப்புங்க நன்றி வணக்கம் உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலாக ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் மூணு வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன் அதில் ரெண்டை வந்து தமிழா மொழிபெயர்த்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலாக அஞ்சு புஸ்தகம் ஆச்சு இந்த அஞ்சு புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி போகணும்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எங்கள் டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐந்து புஸ்தகங்களில் மூணு புஸ்தகம் வந்து கிண்டலில் இருக்கு அமேசானில் கிண்டலில் வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேர கிண்டலில் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தயவுசெஞ்சு மணிபேஜ் டாட் காமை விசிட் பண்ணுங்கள்